parlare tra di noi? Hi everyone, I'm Alice and I work with uh, photography and uh, contemporary art. So... Near the desk, near the chair. In the silence of the city, uh, nature can grow. She's in a beautiful place. Can change our point of view. We go outside the school and one of the things I do is uh, they can empathize with photography really, really fast. <laughs> Wow. 
this of course is going to be more creative than in schools it's a city with a, mm. with a road in yeah. ah, um, ah, insecto, if you take one word from the text and cross the space try and become the thing don't say it, but be it When you know the children, all of them, you, you know you can ask. I look at one and more and how you visualize my way and I will draw what I have to do. How is that? So, it, we have to do it. But yeah, I just want to do it. Hemos venido a Milán a compartir la quinta experiencia creando puentes de intercambio de buenas prácticas entre centros escolares europeos. Eh, una experiencia que une museos y escuelas eh, en cinco países europeos. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos de la experiencia vivida en Milán. Ha sido una experiencia en la que hemos podido mezclar la vivencia en el museo y eh, lo que son las obras que vamos a compartir eh, con los menores posteriormente y previamente en las aulas. Hemos vivido la experiencia con los propios alumnos y con sus profesores de creación artística eh, del trabajo que desarrollamos eh, conjuntamente en el binomio escuela-museo y hemos compartido la experiencia como adultos imaginando que éramos niños eh, y cómo sentíamos los talleres en los que participábamos. Creo que, que la experiencia de Milán es un claro ejemplo de lo que era la experiencia creando puentes a nivel europeo. Estamos realmente como coordinadores del proyecto, como Fundación Yehudi Menuhin en España, enormemente contentos del resultado de, del mismo. Eh, hemos podido vivir en primera mano eh, lo que es la experiencia de acercar las escuelas a los museos y eh, de acercar eh, los museos a las escuelas. Se, es, siendo esta segunda de las fases realmente importante en periodo de COVID.